सो वी कैन कैलकुलेट दिस एफ एक्स सो वी नो इट एफ ओ बी एफ ओ सी आर इक्वल कॉस्ट थर्टी कॉस्ट थर्टी दिस इज माइनस आई कैप दिस इज आई कैप सो वी कैन राइट हियर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज जीरो सिमिलरली वी कैन राइट नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एफ ओ बी साइन थर्टी जे कैप प्लस एफ ओ सी साइन थर्टी जे कैप प्लस एफ ओ ए माइनस जे कैप दिस इज दिस साइड हियर सो दैट कैन बी रिटेन माइनस जे कैप अगेन हियर एफ ओ बी एफ ओ सी एंड एफ ओ ए आर इक्वल सो वी कैन राइट हियर साइन थर्टी इज वन बाय टू एंड दिस इज वन बाय टू सो वी कैन राइट हियर एफ ओ बी वन बाय टू जे कैप प्लस एफ ओ बी वन बाय टू जे कैप माइनस एफ ओ ए जे कैप सो इन प्लेस ऑफ एफ ओ सी आई हैव रिटर्न एफ ओ बी एंड हियर इन प्लेस ऑफ एफ ओ ए आई एम राइटिंग एफ ओ बी इट मीन्स ऑल आर इक्वल वेन यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग ए जीरो सो टोटल फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज ऑल्सो जीरो सो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू हियर जीरो Now see here, there are two charges. One is suppose your proton, another one is the electron. This is separated by a distance of 1.6 centimeter. You have to calculate the forces between these force between these two, proton and electron. We know the charge of an electron is minus 1.6 into 10 raised to the minus 19 coulomb, and charge of proton is plus 1.6 into 10 raised to the minus 19 coulomb. R is equal to given to you 1.6 centimeter. That is 1.6 into 10 raised to power minus 2 meter. Now force can be written here. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Magnitude of Q1 and Q2 divided by R square. So F is equal to 9 into 10 raised to power 9. That is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught into 1.6 into 10 raised to the minus 19 into 1.6 into 10 raised to the minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to the minus 2 whole square. So now when you solve this thing, everything will get cancelled. Like 1.6 into 1.6 that will be cancelled by these two, and this minus 2 minus 4, you the power will be also getting cancelled. So when you solve this thing. That is Newton. You will be getting 9 into 10 raised to power minus 25 Newton. And there are so one is positive charge, one is negative. Here positive electron we can take charge are equal, so we can add plus C and minus C. So this there is a positive and negative, so we can write here the nature of the force is attractive. So we can calculate the force between the two charges using Coulomb's law.